estás viendo este video en este momento, if you are watching this video right now, lo que estás viendo es la continuación de la clase número 5. What you're watching is the continuation of class number five. Si recuerdas, en la clase número 5 teníamos, o para la clase número 5 teníamos que leer todo el libro de Hebreos. If you remember, for class number five, we had to finish reading the book of Hebrews. Bueno, en realidad, los, los, capítulos, los últimos capítulos del libro de Hebreos. The last few chapters of Hebrews. Y este, hicimos un estudio, o hicimos, una, sí, un estudio de, de varias cosas importantes en ese capítulo. And we did a study of the, the, the last few chapters of the book. Y este, pero nos faltó el capítulo 11. But we didn't cover chapter 11. Y dijimos que lo íbamos a ver en la siguiente sesión, o sea, en la clase número 6. And we said that we would, we would look over it in class number 6. Sin embargo, en la clase número 6 vamos a tener que revisar mucho contenido del libro de Romanos. But in class number 6, we're going to have to look over a lot of details and information from the book of Romans. Entonces preferí grabar este video para que para compartirte el, eh, ese capítulo que no pudimos revisar en la clase número 5. So I wanted to do this extra class to explain what we weren't able to go over in chapter 11. Entonces esta es la clase número 5 extendida o la continuación de la clase número 5. So this is class number 5 continued. Uh -huh. Así que lo que vamos a ver es en esta clase número 5 continuada o la continuación. So what we're going to see in class number 5 continued. Vamos a revisar ese capítulo 11 que es el capítulo de la fe. So we're going to look at chapter 11 which is the faith chapter. Entonces voy a pedirte que vayas en este momento a tu Biblia. So I want to ask you to go to your Bible. Y que busques estos pasajes. And that you look for these passages. O, en realidad es, es el capítulo, la, el, el, los últimos versículos del capítulo 10, el capítulo 11 y eh, los primeros versículos del capítulo 12. So it's really the, the last few verses of chapter 10 and then the, the uh, chapter 11 and then the first few verses of chapter 12. Uh -huh. Entonces, eh, váyase por favor al capítulo 10, versículo 36. So then go to chapter 10, verse 36. Uh -huh. 10, 36 al 39. 10, 36 through 39. Uh -huh. Recuerden que este, cuando, cuando estudiamos todo el, el libro de Hebreos, Remember that when we studied the whole book of Hebrews, básicamente el autor de Hebreos nos, nos está explicando cómo en Cristo, Basically, the author of Hebrews is explaining how in Christ todas las sombras del Antiguo Testamento all of the shadows of the Old Testament encuentran su, o, o, o tienen su cumplimiento en la realidad de la persona de Cristo. They have their fulfillment in the reality of the person of Christ. O sea, Cristo es el cumplimiento de todos los, de todos los símbolos del Antiguo Testamento. So Christ is the fulfillment of all of the symbols of the Old Testament. Uh -huh. Y luego de explicar todo esto, and after explaining all of that, el autor de Hebreo dice, the author of Hebrews says, uh -huh. con respecto a, a, a cómo ahora debemos vivir en esa realidad en Cristo. In regards with how we should live, um, live now in Christ. Dice en el versículo 36, Uh, verse 36 says, Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que les ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. For in just a very little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him. Mm -hmm. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. Mm -hmm. Entonces, algo que tenemos que comprender y tener muy claro. So something that we need to learn and have very clear. Es que desde el principio de la creación, 
is that from the beginning of creation, la fe ha sido el elemento fundamental de la vida del ser humano. Faith has been foundational for the, the life of, of human beings. Por ejemplo, for example, el, el que Adán creyera que lo que Dios había dicho con respecto a los árboles, the fact that Adam believed what God had told him about the trees, eso requería fe. That required faith. Dios le dijo, si comes de este árbol de la vida, vas a tener vida. God told him, if you eat from this tree, you will have life. Pero si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. But if you eat from the tree of the knowledge of good and evil. Vas a morir. You'll die. Entonces, podemos decir que, que la confianza que Adán tenía en, esa, eh, eh, en esas palabras de Dios. So, uh, we can say that the, the confidence that Adam had in, in God's words Era un acto de fe. was an act of faith. Por la fe, Through faith, Adam, Adam podía mantenerse confiando, was able to continue believing que si comía del árbol de la vida, that if he ate from the tree of life, podía experimentar esa comunión constante con Dios. He could continue to experience that communion with God. Y por esa misma fe, and through that same faith, mantenerse lejos de el árbol del conocimiento del bien y del mal. To keep himself uh, far away from the tree of the knowledge of good and evil. Para decirlo de otra manera, uh, to say it another way, la fe para Abraham, para Adán, the faith for Adam, se manifestaba en obediencia. Manifested itself in obedience. Y esto es un detalle muy importante. And this is a very important detail. Porque mucha gente eh, cree que la fe es eh, un sentimiento. Because many people feel, well, believe that faith is a feeling. Y si nosotros ponemos atención a toda la Biblia. But if we pay attention to the whole Bible. Nos vamos a dar cuenta de que la fe es casi que en la mayoría de las veces sinónimo de obediencia. We're going to see that. The majority of times, faith is, a, is synonymous with obedience. Uh -huh. Quiere decir que una persona que tiene mucha fe. So we can say that a person who has a lot of faith. No es la que siente cosas. Is not the one who feels things. O la que está, entre comillas, convencida de algo. Or they are, quote unquote, um, gullible. Uh -huh. no? Sí, convencida de algo. Uh, convinced of something. Uh -huh. sino que es la persona que escucha una dirección de Dios, but it's a person who listens to the direction of God, recibe una palabra de Dios, receives a word from God, y camina en obediencia a esa palabra, and walks in obedience to that, that word, confiando, trusting, que Dios cumplirá esas promesas, that God will fulfill those promises. Entonces, en, en una parte del antiguo pacto, So in a part of the old covenant, no se requería ese tipo de fe. That kind of faith was not required. Porque lo que se requería era que la persona cumpliera con sacrificios, rituales. Because all it took was for the people to, to fulfill certain sacrifices and rituals. Pero ahora en el cumplimiento de, del tiempo. But now in the fulfillment of time. En el cumplimiento de las realidades espirituales en Cristo. In the fulfillment of the realities of Christ. Uh -huh. Ahora volvemos a ser reconectados con la necesidad de vivir por fe. Now we are reconnected with the need to live by faith. Es por fe. It's by faith. Que reconocemos el sacrificio de Jesús. That we recognize the sacrifice of Jesus. Es por fe. It's by faith. Que aceptamos que su sangre nos limpió de todos, peca de todos los pecados. That we accept that his blood covered all of our sins. Y es por fe. And it's by faith. Que aceptamos nuestra ciudad, ciudadanía en el reino de los cielos. That we accept our citizenship in the kingdom of heaven. Entonces ese es el problema para algunos. So that's a problem for some. Y es lo que el autor de Hebreos estaba diciendo. And that's what the author of Hebrews was saying. Algunos querían regresar a los sistemas rituales. Some wanted to go back to the um, 
the systems of rituals uh -huh. que, que eran más concretos which were more concrete el, el cordero the lamb el templo the temple el sumo sacerdote the high priests pero todo eso but all of that te absorbe en Cristo is absorbed in Christ y nuestra relación con Cristo and our relationship with Christ es una relación de fe is a relationship of faith por tanto, el autor de Hebreos se asegura de, de retomar un concepto. That's why the author of Hebrews um, uh, returns to a, to a concept. Donde dice que el justo por la fe vivirá. Uh, which says that the righteous will live by faith. Y hace referencia directamente a Abraham. And he makes a reference directly to Abraham. Quien sin tener ley. Who, without having law, porque Abraham vivió cientos de años antes de que Dios entregara la ley a Moisés. Because um, Abraham lived hundreds of years before God gave the law to Moses. Vivió una vida de fe. He lived a life of faith. Y esa fe le contó como justicia. And that faith was counted to him as righteousness. Quiere decir que Abraham. So that means that Abraham experimentó la salvación y la justificación experience salvation and uh, justification por la fe by faith no por obras not by works no por sacrificios not by sacrifices no por templos not by temples y entonces Abraham se convierte so Abraham is uh, becomes en un modelo a model para nosotros for us con una pequeña diferencia. With a very small difference. Que es lo que, va, que vamos a ver en este momento. Which is what we're going to see in this moment. Ahora, vea que ahí dice, en el final dice, pero nosotros no somos los de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Uh, verse 39, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved. Entonces, ahora entramos al capítulo 11. So now we get into chapter 11. Nos vamos a leer del 1 al 3 y el versículo 6. We're going to read from 1 to 3 and verse 6. Del 1 al 3 y el versículo 6. 1 through 3 and verse 6. Uh -huh. Dice, entonces ahora, ahora el autor de Hebreos va a explicar la fe. Uh -huh. Now the author of Hebrews is going to explain faith. Dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es certeza de lo que no vemos. Gracias a ella, recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no, no provino de lo que se ve. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Uh -huh. Entonces, ojo que, que aquí qué importante. Look how important here. Dice que la fe es la confianza, la certeza de lo que se espera. It says that faith is being sure of what we hope for. En la versión Reina Valera dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En uh, King James... I'm not sure what it says in King James, but it's the being certain of what we hope for and what we do not, of what, I'm not sure. De la convicción, the conviction of what you cannot see. Mm -hmm. Okay. Entonces, la palabra fe que usa, que, que usa el autor de Hebreos aquí. So the word faith that the author of Hebrews uses here. Es la, es la palabra griega pistis, pistis. Is the Greek word pistis. Y significa básicamente And basically it means eh, estar persuadido. To be persuaded. Es creer. It's belief. Es tener una convicción. It's having a conviction. Pero una convicción en la veracidad de algo o de alguien. It's having the conviction of certainty in something or someone. Uh -huh. es una confianza que se tiene it's a trust quiere decir que la fe no es un sentimiento means that faith is not a feeling 
Entonces, con esto vamos a cambiar algo que existe en la mente de las personas. So with this, we're going to change something that exists in the minds of many believers. Especialmente la religión ha promovido eso. And especially religion has promoted this. Ha visto, algunos de nosotros hemos tenido el caso eh, 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 de que uno tiene alguna situación. Some of us have, have had the experience where we, we go through a situation. Por ejemplo, una enfermedad. Maybe a sickness. Y entonces le dicen a uno, hermano, tenga fe. And, and we say to, to them, oh, have faith. Uh -huh. o, la, o la persona le dice a uno, hermano, tenga fe. Or the person says to themselves, hey, have faith. Uh -huh. Este, y, y si uno ora y nada pasa. And if, if you pray and nothing happens. Le dicen, hermano, es que le está faltando fe. Uh, they say, oh, it's, it's because you don't have enough faith. Uh -huh. Tiene que aumentar su fe. You have to, you have to um, increase. Have, you have to increase your faith. Ajá. Y, y entonces uno, no sé ustedes, pero yo por muchos años tuve el problema. So I don't know about you, but uh, I for many years had the problem. Es cómo hago para aumentar mi fe. What do I do to increase my faith? Y entonces por otro lado veo a personas que que tienen muchas emociones de fe. So then on one side, I would see people who had all of these emotions of faith. Y yo no las tengo. And I don't have them. Entonces pienso que yo no tengo fe. So then I think that I don't have faith. Entonces la fe para muchos es como algo emocional. So faith for many people is something emotional. Es un sentimiento. It's a feeling. O una convicción, pero una convicción que yo tengo en mí mismo. Or it's a conviction, but it's something that I have in myself. Pero eso no es la fe. But that's not faith. Porque la fe no tiene al ser humano como, como el punto de referencia. Because faith doesn't have the human being as the point of reference. Sino que la fe es la confianza que se puede tener en lo que otro dijo. But it's, but it's being sure of what others have said. Uh -huh. lo que la otra persona está diciendo What the other person is saying. en nuestro caso In our case, la fe no es lo que yo siento hacia un problema faith isn't what I feel about a problem. no es el pensamiento positivo ante las cosas eh, negativas que me pasan It's not the positive thoughts that I have towards something that's happening. no es la seguridad de con respecto al carácter de la persona que me ha hecho las promesas. But it's the assurance and the certainty in the character of the person who has made the, me the promise. O sea, la fe está puesta en Dios y en su carácter. So the faith is placed in God and in his character. Por eso la palabra pistis. That's why the word pistis. Tiene como significado credibilidad. Has the meaning of Credibility. Es una convicción que yo tengo. It's a conviction that I have. De que lo que la otra persona está diciendo es va a suceder. That what the other person is saying will happen. Entonces, en el caso de Dios. So in God's case. Es la convicción que yo tengo de que Dios cumplirá lo que ha prometido. It's having the assurance that he will do what he has promised. O sea, la fe está puesta en Dios. So the faith is, is put in God. No en cuánto pensamiento positivo yo pueda tener. Not in how much positive thinking I can have. Y dice en el versículo 2 que por medio de esa fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. And it says in verse 2, this is what the ancients were commended for. Y en el número 3. And in verse 3. Dice una de las cosas que para mí es, más, es muy importante. It says something that for me is very important. Y que una vez le escuché a un pastor hablar de, hablar de esto y, y, y siempre lo recuerdo. Y es que por la fe entendemos. And it says, By faith we understand. Y dice haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. That the universe was formed at God's command. O sea, dice que la fe es el elemento que nos permite comprender lo incomprendible. So faith is the element that allows us to believe or to understand the, the ununderstandable. Uh -huh. Correcto. Es, es el elemento que nos permite a nosotros 
estar seguro de realidades que, que no son visibles. It's, it's the, um, faith allows us to be assured of realities that, that we can't see. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque por la fe entendemos. Why is through the faith that we understand. O sea, que la fe incluso a veces supera la razón. It's as if faith at times knows the truth or knows no, the reason. Supera, supera la razón. Oh, it goes beyond reason. Uh -huh. O sea, la, la fe le dice a la razón, mm -mm, hay algo más. So faith says to, to reason, no, there, there's something beyond that. Entonces, ¿quién es una persona de fe? So who is a person of faith? No es la que siente el poder de Dios. Not the one who feels the power of God. O la que hace locuras. Or who does crazy things. Porque supuestamente tiene fe. Because they supposedly have faith. Sino es la persona. But it's the person. Que cree en la palabra de Dios. Who believes in the word of God. Y actúa de acuerdo a esa palabra de Dios. And acts according to the word of God. Aunque la razón diga no tiene sentido lo que estás haciendo. Even though reason says it doesn't make sense what's happening. Entonces, vea lo que dice en el versículo 6. So look at what it says in verse 6. Uh -huh. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verse 6, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that the, he rewards those who earnestly seek him. Entonces, vea qué importante. So look how important. La fe es el elemento que nos permite a nosotros interactuar con Dios. Faith is the element that allows us to interact with God. Y esto tiene todo el sentido del mundo. And this makes a lot of sense. Porque esta vida que nosotros tenemos, esta vida en Cristo. Because this life that we have in Christ. Precisamente empezó por la fe. It, start, it all started through faith. La palabra dice que por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Uh, scripture says that by grace you were saved through faith. O sea, la medicina que Dios nos dio a tomar para, para librarnos del pecado es la gracia. So the medicine that God gave us to, um, to take away the sin was grace. Uh -huh. Pero ¿cómo nos tomamos esta medicina? ¿Con qué cuchara nos la tomamos? But with what spoon did we take that medicine? Con la fe. With faith. Por eso en la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. That's why with the in the conversation that Jesus had with Nicodemus. Le dijo Nicodemo, ¿recuerda la serpiente en el desierto? He said, Nicodemus, remember the serpent in the desert? Lo único que los israelitas tenían que hacer era volver a ver la serpiente y eran curados de, de, de las picaduras y del veneno. Um, all the Israelites had to do was look at the, at the snake and they would be healed from the, from the bites and the, and the venom. Uh -huh. De la misma manera va a ser conmigo. The same way, it will be the same way with me. Yo voy a ser levantado como esa serpiente. I will be lifted up like that snake. Y lo único que la gente va a tener que hacer es reconocer mi sacrificio. And the only thing that the people will have to do is recognize my sacrifice. Y, y para Nicodemo, que era un hombre religioso. And for Nicodemus, who was a religious man. Esto no tenía sentido. That didn't make sense. Pero, pero no tiene sentido porque es un acto de fe. Because, but it doesn't make sense because it's an act of faith. Si nuestra vida como creyentes empezó por fe... If our lives as believers started with faith, porque aceptamos por fe, because we accepted by faith, que Jesús murió por nosotros en la cruz, that Jesus died for us in the cross, aceptamos por fe que él nos perdonó todos nuestros pecados, we accept by faith that he that he forgave all of our sins, aceptamos por fe que fuimos salvos de la condenación eterna, we accept by faith that Uh, we are free from, from condemnation. Mm -hmm. Eternal condemnation. Mm -hmm. Eternal condemnation. Y aceptamos por fe, y queremos por fe que somos hechos hijos e hijas de Dios. And we accept by faith that we were made sons and daughters. Entonces, la vida que ahora vivimos no se puede vivir de otra manera si no es por fe. So the life that we live cannot be lived by any other way than by faith. 
Y la fe se convierte en ese elemento que le agrada a Dios. And faith becomes that element that pleases God. Porque el que tiene fe tiene que creer que existe un Dios. Because the one who has faith has to believe that there is God. Ahora, aquí es donde viene un detalle y es, el, y es la razón por la cual quería hacer este video. Uh, now, there's a detail and it's the reason why I created this video. Porque siempre le hemos llamado al capítulo 11 de Hebreos el salón de la fama de los héroes de la fe. We've always called chapter 11 of Hebrews the hall of fame of... of The heroes of faith. The heroes of faith. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque empieza a describir. Mm -hmm. Why? Because it, it begins to describe. En el, en el versículo 4, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. In verse 4, it says, by faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain. En el 5, por la fe, Enoch fue traspuesto para no haber muerte. In, in verse 5, by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó un arca. In seven, by faith, God, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark. Por la fe, en el ocho, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. In verse eight, by faith, Abraham, when called to, to go, he obeyed. Uh -huh. En nueve, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Uh, verse 9, by faith he made his home in a, in a promised land like a stranger in a foreign country. Pero ve al 10 lo que dice. But look at what verse 10 says. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verse 10, for he was looking forward to the city with foundations whose architect and builder is God. Okay, tenga, ten, ten, tengamos ese pensamiento ahí en nuestra mente porque ya vamos a regresar a él. Let's, let's keep our thought on that because we're going to come back to that. En el 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Uh, in verse 11, by faith Abraham, even though he was past age, and Sarah, who was barren, had faith. Uh, uh, he was unable to become a father. Pero vea, vaya, vea lo que dice en este momento el 13. Vamos a leer del 13 al 16. But look at what it says in 13. We're going to read 13 through 16. Porque siempre pensamos, entonces, oh, todos estos recibieron, por fe recibieron todo lo que ellos esperaron. Because we always think, oh, they received all of this by faith. Ajá, pero vea lo que dice el 13. But look what 13 says. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. Un momentito. Just a minute. Uh -huh. ¿Cómo, cómo? Que yo Wait. sepa. That as far as I know... Eh, Noé hizo el arca. He made the ark. Y recibió lo que Dios le había dicho, que lo iba a salvar. And he received what God had told him, that, that he was going to be saved. Abraham también. Abraham too. Al final tuvo a su hijo. He, he had his son. Y ese hijo se convirtió en una nación. And that son became a nation. Pero aquí nos agrega algo que a veces no hemos visto, señores. But here, um, it adds something that we haven't seen. Y es que dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. It says that all these people died without receiving the promise. Uh -huh. en, la, en la versión, nueva versión internacional dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. En NIV it says, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. Dice, más bien los, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. Y dice, también confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. 14 dice, al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. <laughs> Uh, verse 14, people who say such things show that they are looking for a country of their own. 
Uh -huh. Dice que andaban buscando una patria. It says they were looking for a country. Recuerda que acabamos de hablar de que tenían, Abraham tenía en mente una ciudad. Remember that we just said a couple of verses back that Abraham had a city in mind. Entonces quiero decirles algo. So I want to tell you something. La fe que tenían estos hombres. The faith that these people had. Estaba basada en una promesa. Was based on a promise. Y esa promesa tenía que ver con algo que iban a recibir después una promesa. Patria celestial. And that promise had to do with something that would come later, uh, a heavenly um, citizenship. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque ellos sabían. Why? Because they, they knew. Que lo que estaban haciendo. That what they were doing. Era parte de un plan. Was part of a plan. Y que la, lo que los, la, la obediencia y la fe que ellos tuvieron. And the obedience and the faith that they had les permitió cumplir con su parte del plan. It allowed them to fulfill their part of the plan. O sea, Abraham no tenía la fe o entendió que la fe no era en el hijo que iba de la promesa. So Abraham didn't understand that. No, entendió, entendió. Abraham understood that The promise had to do with the son that he would have. Ah, que no tenía que ver con el, que, que no tenía que ver con el, con el hijo. Sorry. So Abraham did understand that the promise did not have to do with the son. Sino con el plan de Dios. But with the plan of God. Que involucraba a las multitudes. That involved multitudes. Por eso dice que ellos murieron sin recibir lo que esperaban. That's why it says that they died without having received porque ellos comprendieron que había algo más grande que venía. Because they understood that there was something greater coming. Que había algo más maravilloso que iba a llegarles. There was something even better that was going to come. Vea, sigamos leyendo, dice. Let's keep reading. Dice en el versículo 16. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de llamarlo su Dios y les preparó una ciudad. In verse 16, instead they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Y continúa el 17, por la fe, Abraham quien había, Abraham, quien había recibido las promesas fue puesto a prueba. As verse 17, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Versículo 19, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Uh, verse 19, Abraham reasoned that God could raise the dead. Uh -huh. por 20, por la fe Isaac bendijo a Jacob. Verse 20, by faith Abraham blessed Jacob. Por, eh, 21, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a los hijos de José. Verse 21, by faith Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los, de los israelitas. 22, by faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites. 23, por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante tres meses. 23, by faith, Moses' parents hid him for three months after he was born. 24, por la fe, ya adulto renunció a ser llamado hija del fara, hijo del faradón. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as son of Pharaoh's daughter. 26. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Verse 26. He regarded disgrace for the sake of Christ as a greater value than the treasures of Egypt. Un momentito, un momentito, un momentito. Just a second. ¿Qué? What? O sea, está hablando de Moisés. He's talking about Moses. Y dice que consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Says, he regarded disgrace for the sake of Christ as a greater value than the treasures of Egypt. Como si Moisés vivió cientos de años santos, miles de años antes de Cristo. Why? When, when Moses lived thousands of years before Christ. ¿Qué es lo que nos está diciendo Hebreos? What is Hebrews telling us? Que estos hombres that these men Tenían una fe had a faith en esa ciudad, in that city, en esa patria, in that, um, country, country, celestial, in that heavenly country, es Cristo. 
And it's Christ. Ellos sin conocer a Cristo como persona. Without knowing Christ as, as a person. Fueron movidos por Dios. They were moved by God. Con la esperanza de Cristo. With the hope of Christ. Porque dice al final, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Um, it says at the end, because he was looking ahead to his reward. Y aquí quiero que vean el versículo 27, 11, 27. And here I want you to look at 11, 27. Uh -huh. Dice, por la fe. Uh -huh. It says by faith. Yo repito sin tenerle miedo a la mirada del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. By faith he left Egypt not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. By faith he kept the Passover and the sprinkling of blood so that he, the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. O sea, Moisés sin 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 ser completamente consciente So Moses, without being completely um, aware, él caminó en fe con bajo una promesa. He walked in faith under a promise. Y esa promesa era Cristo. And that promise was Christ. O sea, los héroes de la fe del Antiguo Testamento. So the heroes of the faith of the Old Testament. Caminaron por la promesa de Cristo. They walked by through um, based on the promise of Christ. No la promesa de él, o sea, no fue que Cristo les hizo promesas, sino la promesa de que vendría Cristo, que habría la revelación del Hijo completa. Not that Christ had made promises to them, but the promise that Christ was going to come. Ya lo que dice, dice el 30, por la fe cayeron las murallas de Jericó. Verse 30, by faith the walls of Jericho fell. De 31, por la fe la prostituta Rahab no murió. Uh, 31, by faith the prostitute Rahab didn't die. El 32. Uh, 32. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Uh, and what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel and the prophets. Los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de llamas, escaparon al filo de espada, asacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron sus en fuga a ejércitos extranjeros. Who through faith conquered kingdoms, administered justice and gained what was promised. Who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames and escaped the edge of the sword whose weakness was turned to strength and who became powerful in battle and routed foreign armies. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Women received their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Some faced jeers and flogging while still others were chained and put in prison. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. They were stoned, they were sought in two, they were put to death by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. Uh -huh. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains and in caves and holes in the ground. Entonces vea que la gente de fe. So look that people of faith. Algunos recibieron some, el beneficio que pensaban. Some received in the way that they, they thought. Pero otros no. But others didn't. Y tuvieron la misma fe. And they had the same faith. O sea, tanta fe tuvo Abraham que recibió a su hijo Isaac. So Abraham had just as much faith in receiving his son Isaac. Como la que tuvieron estos a quienes los cortaron por la mitad. That he had the same faith that these had who were cut in two. Y ahora sí, vamos a ir terminando. Vea el versículo 39. Now we're finishing up. Look at uh, 39. Dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable, mediante la fe, 
Ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. Otra vez. Again. Ojo, señores. Porque Attention. por alguna razón, for some reason, en la, cuando nos han predicado de este pasaje en la iglesia, when we've talked to, when we preached this passage in church, nos dicen que debemos de tener la fe de todos ellos. It says that we, we say that we should have the faith of all these people. Pero si está escribiendo, escriba esto, por favor. But if you're taking notes, write this down. La fe de todos ellos. Their faith. Tenía una sola cosa en mente. They only had one thing in mind. La promesa. The promise. Ellos sabían que había algo mejor. They knew that there was something better. Que el tener un hijo. That. Um, and, tener un hijo. And having a son. Uh -huh, como Abraham. It, it was better than having a son like Abraham. O eh, Sansón destruir a los filisteos. Or Samson destroying the Philistines. Eso en sí mismo no era la meta. That in itself was not the goal. Sino que era parte de lo el trabajo que ellos tenían que hacer por fe para alcanzar una promesa. But it was part of what they needed to do by faith in order to um, reach the promise. Pero nunca la alcanzaron. But they never reached it. Dice ahí que todos, aunque todos ellos tuvieron un testimonio favorable. Even though it says these were all commended for uh -huh. their faith. Dice que no alcanzaron la promesa. But they did not receive the promise. No vieron el cumplimiento de la promesa. They didn't see the fulfillment of the promise. Noé no lo vio. Noah did not see it. Abraham no lo vio. Abraham didn't see Jacob it. Jacob no lo vio. Jacob didn't see it. Sansón no lo vio. Samson didn't see Moisés it. Moisés no lo vio. Moses didn't see it. David no lo vio. David didn't see it. Jeremías no lo vio. Jeremiah didn't see it. Todos caminaron pensando algún día va a venir la promesa, el cumplimiento de la promesa. And all of them walked believing that one day the promise will come. Y viene un versículo maravilloso que es el 40. And then verse 40 comes which is wonderful. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sino nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. Uh -huh. O sea, que ellos no, no alcanzaron la perfección. So they didn't, they didn't achieve perfection. Sino que la alcanzaron en la experiencia que ahora tenemos nosotros. But they achieved it through the experience that we have now. Y aquí es donde nos pasamos al capítulo 12. And here's where we go to chapter 12. Ah, ok. Y ahí vamos a terminar. Dice. And that's where we're going to Chapter 12. Versículo, capítulo 12, del 1 al 3. 12, 1 through 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan ánimo. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you so that you will not grow weary and lose heart. Si alguna vez pensaste, if at some point you thought, qué lindo hubiera sido ser como David, wouldn't it be great to be like David, o ser un líder como Moisés, or to be a leader like Moses, o ser un profeta como Isaías, or to be a prophet like Isaiah, o ser un, un juez como Samuel, 
Or be a judge like Samuel. Quiero decirte. I want to tell you. Que tu posición y mi posición en Cristo ahora. That yours and my position in Christ now. Es lo que motivó a esos hombres a que caminaran. Is what motivated them to walk. Esos hombres no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. They didn't have the Holy Spirit inside of them. Nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. But we are the habitation of the Holy Spirit. Mm -hmm. Ellos no tenían la palabra de Dios en they sus didn't, corazones. They didn't have the word of God in their hearts. Nosotros la tenemos escrita en nuestro corazón. But we have it written on our hearts. Ellos no experimentaron la salvación por gracia. They didn't experience salvation by grace. Nosotros hemos experimentado por la, por la sangre de Jesús salvación y perdón. But we have experienced through Jesus' blood salvation. Quiere decir that means que la fe de esos hombres that the faith that they had estaba basada en una promesa. Was based on a promise. Nuestra fe Our faith está basada en una realidad. Is based on a reality. Por lo tanto, therefore, Dios no espera que tengamos la fe de Moisés. God doesn't expect for us to have Moses' faith. Dios no espera que tengamos la fe de David. He doesn't expect us to have David's faith. Dios no espera que tengamos la fe de Abraham. He doesn't expect us to have the faith of Abraham. Y hemos predicado muchísimo de eso. And we've preached that so much. Porque esa fe que esos hombres tuvieron. Because the faith that they had. Que por cierto, es admirable. Which is admirable. Era una fe basada en una convicción mental. It was a faith based on a, a mental conviction. Pero nuestra fe. But our faith. Está basada en una comunión con Jesús a través del Espíritu Santo. Is based on a communion with God through the Holy Spirit. Por tanto, aunque no lo creamos. Therefore, since even if you don't believe it. Es más fácil para nosotros vivir una vida de fe que para lo que, lo que fue para ellos. It is easier for us to live a life of faith than it was for them. Vea que el versículo 1 empieza, dice, por tanto ahora teniendo tan, tan gran nube de testigos. That's why verse 1 says, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. ¿Quiénes son esos testigos? Who are those witnesses? ¿Quién es esa nube de gente que está viendo cómo vivimos? What is that great cloud of, of people watching how we live? Moisés. Moses. Noé. Noah. Job. Job. Uh, este, Gedeón. Gideon. Sansón. Samson. Samuel. Samuel. David. David. Ezequiel. Ezequiel. Todos esos hombres de fe. All of those men of faith. Ahora nos están viendo a nosotros. They're now watching us. Estamos corriendo, no en una promesa. Who are running, not towards a promise. Uh -huh. Sino, es, corremos en una realidad. But we run in a reality. Y ahora lo único que tenemos que hacer. And now the only thing that we have to do. Poner los ojos en Cristo. Is to fix our eyes on Christ. Porque Él es ahora el autor y el consumador de la fe. Because He is the author and perfecter of faith. Entonces, ahora, ¿cómo vivimos la fe? So how do we live out faith? Primero aceptando. First of all, accepting. Que nuestra fe no debe parecerse a la de Moisés. That our faith should not look like Moses. Ni la de David. Or David's. Porque esa fe. Because that faith. Una fe mental. Was a mental faith. Una convicción de carácter. It was a conviction of character. Para nosotros. But for us. La fe es una manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Faith is a manifestation of the belief we have in Jesus. Ellos necesitaban. They needed. Una palabra de Dios. A word from God. Una promesa. A promise. Un símbolo. A symbol. Ahora nosotros no necesitamos promesas. Now we don't need promises. Somos resultado de la promesa. We are, res we are results of the promise. Y tenemos al Hijo viviendo en nosotros. And we have the son living inside y a su espíritu dirigiéndonos constantemente. And his spirit directing us constantly. Entonces, ¿cómo practicamos la fe ahora? So how do we practice faith now? Viendo bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Living under the leadership of the Holy Spirit. Escuchando su voz. Listening to his voice. Siendo gobernados por su voz. 
being governed by his voice. Haciendo lo que él nos mueve a hacer. Doing what he moves us to do. Y eso va a permitir que Cristo se exprese a través de nosotros. And that will cause Christ to be expressed through us. Por tanto, quiero terminar diciéndote. Therefore, I want to finish by telling you. Que Abraham te está viendo. That Abraham is watching. Cómo caminas. How you, how you walk. Porque él ve que ahora estás en Cristo. Because he sees that now you're in Christ. Que tienes una vida que él no pudo tener. That he, you have a life that he couldn't have. Una vida de comunión con el Padre. A life of communion with the Father. Una vida dirigida no por pensamientos o convicciones. A life not directed by thoughts or convictions. Sino una vida dirigida por el Espíritu. But a life directed by the Spirit. Así que despojémonos del pecado, dice. So let us throw off sin. Y el peso que nos, que nos carga. And the weight that so easily entangles. Y corramos. And run. Con perseverancia. With perseverance. La carrera que tenemos que correr. The race marked out for us. No estamos en una carrera para alcanzar sanidad. We're not in a race to um, receive healing. No estamos en una carrera para alcanzar prosperidad. We are not in a race to achieve prosperity. O para que pasen cosas maravillosas con nosotros. Or for great things to happen with us. En la carrera que corremos. In the race that we run. Cristo se da a conocer a través de nosotros. Christ is made known through us. Y si necesitamos sanidad, Él la va a proveer. And if we need healing, He will provide it. Y si necesitamos prosperidad, ya está provista. And if we need prosperity, it's already provided. Y si necesitamos cualquier cosa que necesitamos, ya está, porque es parte de la carrera que tenemos que correr. And if we need any other thing, it's already part of the race that we're running. Así que dejemos de poner nuestra fe en sanidad, en prosperidad, en negocios, en relaciones. So let's stop putting our faith in, in healing, in prosperity, in, in business. Y no pongamos nuestra fe en Cristo. But let's put our faith in Christ. En lo que Él está haciendo a través de nosotros. In what He is doing through us. Y de la misma manera que Él vio la cruz y, 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 y la vio como un, como, una, eh, eh, como un momento de gozo. And um, like... And let's be like him when he saw joy um, in the cross. Uh -huh. Así nosotros vivamos. Uh -huh. So let's live that way. Sea que tengamos o no tengamos. Whether we have or we don't have. Vivamos para honrarlo a él. Let's live to honor him. Y para que él se glorifique a través de nosotros. And so that he can be glorified through us. Así que eso fue la extensión de la clase 5. So that was the extension of class number five. Espero que esto nos traiga un nuevo eh, conocimiento, un nuevo entendimiento de lo que es la fe. I hope that brings us a new clarity, a new understanding of what faith is. Entonces, cuando hablemos de fe, so when we talk about faith, estamos hablando simplemente we're simply talking de permitir el gobierno del Padre en nuestras vidas a través de su Espíritu. Of allowing the government of... Uh, Of our lives, but through the Holy Spirit. Y la obediencia a sus palabras. And obedience to his word. Lo mismo que Adán tenía que hacer. That's the same thing Adam had to do. Muchas gracias, familia. Nos vemos. Thank you, family.